வணக்கம் மக்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸோட நெட்ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஆல்ரெடி பிஇ டிப்ளமோ பிசி பிசிஏ இதிலெல்லாம் வந்து நெட்ஒர்க்னால் என்னங்கிறத பற்றி காலேஜில் நல்லா படிச்சுருப்பீங்க படிச்சுருப்பீங்க நம்புகிறேன் அதனால் வந்து டோபாலஜி பற்றிலாம் அதிகமாக பேசாமல் ரொம்ப இப்போது ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு என்ன முக்கியமாக தேவையோ அதை மட்டும் இந்த வீடியோ நான் கவர் பண்ணுறேன் ஸோ இன்டர்வியூ ஆங்கிளில் இந்த வீடியோ கவர் ஆகுது ஸோ ரொம்ப பேசிக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பேசிக் இந்த வீடியோ பார்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து வருது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா நீங்களே நெட்லேயே பார்த்து படிச்சுக்கோங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறது தயங்க வேண்டாம் சரி நெட்ஒர்க்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஆரம்பிப்போம் நெட்ஒர்க்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இஸ் கால்டு நெட்ஒர்க் அதாவது கம்ப்யூ நாலஞ்சு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அந்த நாலஞ்சு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே பேசிக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் தான் நெட்ஒர்க் ஓகேங்களா இட் இஸ் யூஸ்டு டு டிரான்ஸ்ஃபர் த டேட்டா பிடின் ஒன் கம்ப்யூட்டர் அனதர் ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக நெட்ஒர்க் வந்து பயன்படுதுங்க நம்ம முன்னே பென்ட்ரைவ் போட்டு கொண்டு போவோம் ஹார்ட் டிஸ்கில் போட்டு கொண்டு போவோம் அதெல்லாம் இல்லாமல் டேட்டா வந்துட்டு நெட்ஒர்க்கில் நம்ம ஈஸியாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்படி வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா இம்மிடியட்டாக அவருக்கு ஷேர் ஆகுது இல்லையா ஒரு வீடியோலாம் போட ஷேர் ஆகுது வீடியோ ஃபோட்டோலாம் ஷேர் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நெட்ஒர்க் வந்துட்டு நெட்ஒர்க் டிவைசஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு இது நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் லேப்டாப் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது இது இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஒரு போர்ட் இருக்கும் இந்த ஜாக் வந்து ப்ளக் பண்ணிங்கன்னா நெட்ஒர்க்கில் வந்து கரெக்ட் ஆகிடும் இந்த இந்த ஜாக்கோட இன்னும் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் ரெண்டு அது வந்து ஹப்பாவோ இல்லை சுவிட்சாவோ ரவுட்ராவோ ஃபயர்வாலோ இருக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சுவிட் தான் வந்துட்டு நெட்ஒர்க் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேவையான விஷயம் இதெல்லாம் ஹப்னா என்ன சுவிட்ச் என்னங்கிறது ப்ரெண்டி நம்ம ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு நெட்ஒர்க் கார்டுக்கு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன இருக்கும் நெட்ஒர்க் கார்டில் நம்ம ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்வேர் அட்ரஸ் அதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆர்ஜி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போர்ட் அண்ட் கேபிள் நமக்கு தேவைப்படும் இது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஆர்ஜி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போர்ட்டு நெட்ஒர்க் போர்ட்டு இந்த கேபிளில் ஆர்ஜி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போர்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகுது சரிங்களா அதுதான் வருதும் இல்லை என்எஸ்கோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் அப்டேட் மாஸ்க்கு கேட்வே டிஎன்எஸ் ஒன் டிஎன்எஸ் டூ இந்த டிஎன்எஸ் ஒன் டிஎன்எஸ் டூங்கிற பயன்படுத்து நம்ம டிஎன்எஸ் சர்வர் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் அப்டேட் மாஸ்க்கு கேட்வே இது மூணு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் கேட்வே கூட நெட்ஒர்க் கான்சிடர் பண்ணுறதுக்கு தேவை கிடையாது ஆனால் ரெண்டு நெட்ஒர்க்கை இணைக்கிறதுக்கு வந்து கேட்வே தேவைப்படும் இப்போ புரியலாம் கூட நான் பின்னாடி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெளிவாக வரைபடத்தோடு சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் வந்துட்டு ஐபி அட்ரஸும் சப்டேட் மாஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐபி அட்ரஸிங் ஐபி அட்ரஸ்ன்னு முதல்ல ஆரம்பிச்சிருந்தேன் ஃபஸ்ட் என்ன நினச்சேன்னா சார் நெட்ஒர்க் டிவைஸ் என்ன ஆரம்பிக்கலாம் பார்த்தேன் இருந்தாலும் ஐபி அட்ரஸ்னா என்னங்கிற சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு போகிறேன் இந்த சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் த்ரீ டி தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக ஒரு தடவை நீங்கள் கேட்டுட்டிங்கன்னா நெட்ஒர்க் வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஈஸியாக தான் இருக்கும் கவனிங்க அண்ட் ஐபி அட்ரஸ் இஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் ஃபார் அ கம்ப்யூட்டர் ஆர் டிவைஸ் ஆன் டிசிபி ஐபி நெட்ஒர்க் அதாவது ஒரு நெட்ஒர்க்கில் ஐபி அட்ரஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டேட்டாவை சென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெட்ஒர்க்ஸ் யூஸிங் த டிசிபி ப்ரோடோக்கால் ரவுட் மெசேஜஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஐபி அட்ரஸ் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன் ஆஸ் சார் நான் சொன்னது தான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இதுதான் கம்ப்யூட்டர் இதுதான் வந்துட்டு என்னோட கம்ப்யூட்டர் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஐபி அட்ரஸ் வச்சு தான் அந்த ஐபி அட்ரஸில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு கிளாஸஸ் இருக்குது கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் சி கிளாஸ் டி அண்ட் இ இப்போ டிஎன்இ வந்து நம்ம கணக்கிறதுக்கு தேவையில்ல ஏன்னா அது வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு டிஇ நம்ம கணக்கில் வராது ஸோ இப்போ நம்ம பப்ளிக் நெட்ஒர்க்கும் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்கு அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கிளாஸ் ஏபிசி என்னடா இவன் திடீர் திப்புனு க பப்ளிக் நெட்ஒர்க்குங்கிறான் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்குன்னு யோசிக்காதீங்க அடுத்த அடுத்த சைடில் அதுக்கான விளக்கங்கள் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தம்பது இன்ச்சு கம்ப்யூட்டர் வைக்கலாம் இது ஒரு நெட்ஒர்க்கு அடுத்த நெட்ஒர்க் எப்படி தெரியுமா ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அடுத்த ஐபி அட்ரஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் இது எப்படி இருக்க முடியும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் இதில் ஒரு இரநூத்தம்பது நெட்ஒர்க் அந்த மாதிரி கடைசி பாருங்கள் லாஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ் பார்த்துங்க ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் முடியுது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டாட் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் இப்படி தான் இதோட கேரி அப்போ எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் கிளாஸ் ஏல மட்டும் அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துமே கிளாஸ் இ கிளாஸ் பி கிளாஸ் இ கிளாஸ் கிளாஸ் இ வரைக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு என் நம்பர் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது இது வந்து ஐபிவி ஃபோர் வருஷனோடது ஐபி இப்போ ஐபிவி ஃபோரே தீர்ந்து போச்சு தீர நிலைமையில் இருக்குது பத்தில் அதனால் ஐபிவி சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நீங்கள் ஜியோ நெட்ஒர்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிவி சிக்ஸ் தான் கனெக்ட் ஆகும் நீங்கள் பிங் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஐபிவி சிக்ஸ் தான் ஒன்றும் இல்லை பிங் பண்ணி தான் ஒன்று ஜியோ நெட்ஒர்க்கில் வைஃபை லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி விண்டோஸ் ஆர் டைப் பண்ணுங்கள் சிஎம்டின்னு கொடுங்க பிங் கொடுத்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு பிங் பண்ணிங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் டாட் டூ நாட் த்ரீங்கிறது பப்ளிக் அட்ரஸ்ஸு அது எந்த லிஸ்டிங்கில் வருது நம்ம கண்டுபிடிப்போமா இப்போ கூகுள் டாட் காம் போடுது கூகுள் டாட் காம் டூ ஒன் சிக்ஸ்னு ஸ்டார்ட் ஆகுதா இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் முடிஞ்சிருச்சு டூ ஒன் சிக்ஸு ம் அப்படின்னா கிளாஸ் சீக்கில் வருதுங்க இங்கே பாருங்கள் டூ ஒன் சிக்ஸ் டூ டூ த்ரீ தான் இங்கே இருக்கா கிளா டூ டூ த்ரீ டூ 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 ஒன் அப்படியே பேக் அண்ட் போனீங்கன்னா டூ ஒன் சிக்ஸ் வருது கிளாஸ் சீல இப்போ புது ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது நீங்கள் ஐபி அட்ரஸ் தெரிஞ்ச உடனே ஹேக் பண்ணிடலாம் அப்படி நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் பொய்க்கான ஐபி அட்ரஸ்ஸு கூகுள்லாம் யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது கம்ப்ளீட் ஃபுல் செக்யூரிட்டி கூகுள்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் நெட்ஒர்க் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சுட்டு வேறு எதுவுமே உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது கூகுள்லாம் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது ஸோ நான் அக்செப்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜியோ நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஐபி வி சிக்ஸ் அட்ரஸ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது வேறு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஜியோ டியூஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஐபி அட்ரஸிங் பற்றி ஓரளவுக்கு மூணு கிளாஸ் இருக்குது மூணு கிளாஸ் பப் பப்ளிக் அட்ரஸ் ப்ரைவேட் அட்ரஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பப்ளிக் எப்படி ப்ரைவேட் எப்படி எப்படி தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற நெக்ஸ்ட் சைடில் பார்ப்போம் ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் பாருங்கள் நமக்குன்னு பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க ஆஃபீஸ் நெட்ஒர்க்குக்கு ஸ்டடி பர்பஸுக்குலாம் இந்த ஐபி ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தப்பி தவறி கூட நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நமக்கு வந்துட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் ஏழு என்ன பிரித்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ அதுலேருந்து டென் டாட்லேயே முடிச்சிட்டாங்க இந்த ஐபி கூட நீங்கள் ஒரு மூணு நெட்ஒர்க் வரும் நமக்கு இதில் வந்துட்டு ஸோ என்னென்னு பார்ப்போமா எவ்வளோ நெட்ஒர்க் வருதுன்னு ஸோ டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ தானே முதல் ஐபி அட்ரஸ் ஸோ ரெண்டாவது ஐபி அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னா டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஒன்று ஸோ இதே மாதிரி டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் டூ ஃபைவ் ஃபைவோட இந்த நெட்ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது அடுத்த நெட்ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகும் டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் டாட் ஜீரோன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் அது அப்படி வரும் டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் டாட் ஒன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் அது வந்து கடைசியாக டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபைவோட முடிஞ்சிடும் அதே மாதிரி கடைசி ஐபி அட்ரஸ் பாருங்கள் டென் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டாட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் உங்களுக்கு அதிகபட்சமான ஐபியே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு சீரீஸில் வருது ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்ல கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் ஏ வந்து எப்படி யூஸ் யாராலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சி எல் காகனி சென்ட் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய நெட்ஒர்க் இருக்கும் ஹைதராபாத்ல ஒன்று இருக்கும் சென்னையில் ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி இவங்களாம் டென் டாட் சீரீஸ் வச்சுருப்பாங்க அது கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏன்னா அதில் ஐபி நிறைய கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் நார்மலான ஒரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் சி தான் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதும் கிளாஸ் சி ஐபி அட்ரஸ் தான் ஒன் ந
இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இன்டர்நெட்டில் பப்ளிக் எப்படி நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கணும் ஐஎஸ்பி கிட்டே இருந்து ஐஎஸ்பி யார் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஏர்டெல் பிஎஸ்என்எல் ஓடஃபோன் ஸோ இவங்கெல்லாம் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் பண்ணி இவங்க கிட்டே நீங்கள் காசு கொடுத்து ஐபி அட்ரஸ் வாங்கிக்கலாம் அவங்க வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்காக ஒன்று ஸோ அது வாங்கிட்டிங்கன்னா நீங்களே வந்துட்டு பப்ளிக்காக இன்டர்நெட்டில் போட்டிங்கன்னா எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹப்புக்கு சுவிட்சுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஹப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹப்பு வந்து ப்ராட்காஸ்டிங் டிவைஸ் நீங்கள் ஹப்பில் ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மெசேஜ் வந்து எல்லாத்துக்குமே போயிடும் ஹப்போட டைப் அந்த மாதிரி சுவிட்ச் வந்து அப்படி கிடையாது சுவிட்ச் வந்து எந்த கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் அனுப்புறீங்களோ அந்த கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் போகும் கரெக்டாக அது வந்து டைரக்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் சுவிட்சோட பாலிசி எப்படி ரன் ஆகுது ஹப்பு தெரிஞ்சிச்சு ஒரு பேக்கெட் கொடுத்தா கால் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் சென்ட் பண்ணி தெரிஞ்சிச்சு சுவிட்ச் எப்படி கரெக்டாக நீங்கள் அனுப்புகிற கம்ப்யூட்டர் இருந்து கரெக்டாக அனுப்புகிற கம்ப்யூட்டருக்கு போகுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் ஒன்லேருந்து கம்ப்யூட்டர் டூக்கு நீங்கள் அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கம்ப்யூட்டர் சாரி இங்கே கம்ப்யூட்டர் த்ரீ போகிறது கூட டூன் போட்டுச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ கம்ப்யூட்டர் டூக்கு அனுப்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எப்படி கம்ப்யூட்டர் த்ரீக்கு போகாமல் கரெக்டாக கம்ப்யூட்டர் டூக்கு வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஒன் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் ஒன்லேருந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் டூக்கு அனுப்புறீங்க அப்படின்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் ஒன்னோட ஐபி வந்து ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் டூ ஒன் டாட் டென் ஓகேங்களா அதுக்கு ஒரு மேக் அட்ரஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி நான் ப்ரீ யூஸ் சொன்ன மாதிரி மேக் ஹார்ட்வேர் அட்ரஸ் இருக்குது இந்த ஹார்ட்வேர் அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் இதே மாதிரி வந்துட்டு வேறு யார்ட்டையுமே இருக்குது இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இந்த டிவைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லை மொபைலில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த உங்கள் உங்கள் மொபைலுக்கோ உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கோ ஒரு மேக் அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த மேக் அட்ரஸ் வந்து இந்த உலகத்திலே உங்கள் கம்ப்யூட்டர் கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கும் வேறு யார்ட்டையுமே இருக்காது அதனால் நீங்கள் என்ன தான் நெட்டில் தப்பு பண்ணாலும் ஈஸியாக உங்களை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏன்னா பேக்கெட்டில் மேக் அட்ரஸ் இருக்கும் என்னங்க திடீர்னு பேக்கெட்னு சொல்கிறீங்க அதை தாங்க அடுத்து சொல்ல வர போகிறேன் ஜஸ்ட் கவனிங்க ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஒன்லேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கம்ப்யூட்டர் டூக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கம்ப்யூட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி போகும் அப்படின்னா அப்படி இன்ஃபர்மேஷனாக போகாது இப்போ நீங்கள் ஊருக்கு போகிறீங்க ஒரு இடத்துக்கு ஊருக்கு போகும்போது அப்படியே துணியெல்லாம் கையில் வாரி சுட்டிட்டு போவீங்களா போக மாட்டீங்க இல்லையா அதை ஒரு பேக் எடுத்து கையில் துணியெல்லாம் எடுத்து போட்டு கரெக்டாக ஜிப் பண்ணி மூடி அப்படி தான் கொண்டு போவீங்க அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர் என்ன என்ன பண்ணும் என்ஐசி கார்டு என்ஐசி கார்டு வழி தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில் போகும் அது வந்து பேக்கெட்டாக மாற்றும் இன்ஃபர்மேஷனாக பேக்கெட்டாக மாற்றி பேக்கெட் ஒன்றும் இல்லை பேக் பண்ணுறது இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பேக் பண்ணும் பேக் பண்ணி மேலே எழுதிடும் ஃப்ரம் அட்ரெஸ் நான் வந்து ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் டாட் டென்லேருந்து வரேன் டூ எங்கே போகிறேன் நான் வந்து ஒன் டாட் லெவனுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடும் ஓகேங்களா எழுதி பேக்கெட் வந்து சுவிட்சுக்கு அனுப்புது சுவிட்சுக்கிட்ட என்ன இருக்கும் இந்த ஐபி அட்ரஸும் மேக் அட்ரஸும் டேபிள் அது கிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து ஒன் டாட் டென்னுக்கு மேக் அட்ரஸ் ஆ ஓகே இந்த போட்டுப்பா ஒன் டாட் லெவனுக்கு இந்த மேக் அட்ரஸ் அப்போ இந்த போட்டுப்பா ஒன் டாட் டுவெல்லுக்கு இந்த மேக் அட்ரஸ் அப்போ இந்த போட்டுப்பான்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் நேராக பேக்கெட் வந்து சுவிட்சுக்கு போனோடனே சுவிட்ச் படிக்கும் நீ யாருன்னு சொல்லி படிக்கும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒன் டாட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டாட் டென்லேருந்து வரேங்க நான் வந்து ஒன் டாட் லெவனுக்கு போகணும் அப்படின்னே என்ன ஓகே ஒன் டாட் லெவனாக இருப்பான்னு சொல்லி மேக்கெட்ஸ் பார்க்கும் மேக்கெட்ஸ் பார்த்து இந்த போர்ட்டில் கனெக்டாக இருக்குப்பா இந்த போர்ட் போனோம் இந்த போர்ட்டு விட்டோம் ஸோ நம்ம கரெக்டாக கம்ப்யூட்டர் டூ வந்து இந்த போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக அது கம்ப்யூட்டர் டூங்கிற போர்ட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா சுவிட்ச் சுவிட்ச் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு லோக்கல் நெட்ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் சுவிட்ச் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ரவுட்ரு ரவுட்ரு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு சுவிட்ச் வச்சு பத்து கம்ப்யூட்டர் வச்சு அது ஒரு நெட்ஒர்க்கை கனெக்ட் பண்ணிடுறீங்க இன்னொரு சுவிட்ச் வச்சு இன்னொரு பத்து கம்ப்யூட்டர் போட்டு அதில் ஒரு சீரிஸ் ஆஃப் ஐபிடிஸ் கொடுத்து ரெண்டு நெட்ஒர்க் வச்சுருக்கீங்க இந்த ரெண்டு நெட்ஒர்க்கையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு ரவுட்ரு தேவை ஸோ இப்போ ரவுட்ரு பாருங்கள் ரவுட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போர்ட் ரெண்டு போர்ட் இருக்கும் சுவிட்சில் ஒரு பன்னெண்டு போர்ட் இருபத்தாலு போர்ட் இருக்கும் ரவுட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போர்ட் இருக்கும் ரெண்டு போர்ட்டு ஒன்று வந்து இந்த பக்கம் கா நம்ம கை மாதிரி நம்ம ரெண்டு கை இருக்குது இல்லையா
நான் வந்து டூ டாட் ஜீரோவுக்கு டூ டாட் ஒன்றுக்கு நான் ஒரு சிஸ்டத்துக்கு போகிறேன் இங்கேருந்துனா ஒன் டாட் டென்லேருந்து போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டாட்லேருந்து டூ டாட்டுக்கு போகிறது அப்போ டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க் அட்ரெஸ்ஸு கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக சுவிட்ச் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது ஏன்னா சுவிட்சுக்கு வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் தான் தெரியும் பேசிக்காக அது என்ன பண்ணும் கேட்வேல யார் இருக்கான்னு பார்க்கும் உங்கள் நெட்ஒர்க் கார்டில் அதுக்கு தள்ளி விட்டுரும் என்ஐசியே தள்ளி விட்டுரும் நேராக கேட்வேக்கு வரும் கேட்வேல வந்து பார்க்கும் கேட்வே இருக்கிற ஐபிக்கு போவோம் போவோம் எனக்கு தெரியுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் என்ன பண்ணுவார் இவருக்கு மாற்றி விட்டுருவார் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரவுட்டர் வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டமுக்கு பாஸ் பண்ணுது ஃப்ரெஷ்ஷாக படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த நான் சொன்ன இது வந்து புரிஞ்சிருக்காது நிச்சயமாக புரிஞ்சிருக்காது கொஞ்சம் திரும்ப திரும்ப இன்டர்நெட்டில் ரெஃபரன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து படித்து பாருங்கள் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக நேரில் வச்சு லைவாக நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியர் கட்டாக புரியும் ஸோ பேசிக்காக ரவுட்ருங்கிறது என்ன ரெண்டு நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கேட்வே தான் முக்கியமான இதில் வந்து இதுன்னு பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபயர்வால் ஸோ ஃபயர்வால் என்ன அப்படின்னா இந்த பேக்கெட்டில் வந்து ஏதாவது தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் போகுது அப்படின்னா அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி அந்த பேக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடும் அதுதான் ஃபயர்வால் ஒரு நெட்ஒர்க்லேருந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க்கு தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி ஃபயர் கொலை பண்ணுறது தான் ஃபயர்வாலோட முக்கியமான பங்கு இதில் வந்துட்டு ஃபயர்வால் நம்ம கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு லினக்ஸில் ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் லினக்ஸில் ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டூல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் இன்ஸ்ட் இது இது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் எம் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் நெட் ஐஃபன் டூல்ஸ் இதை போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸி ஒய் அப்படி கொடுத்து என்ட் அடிச்சிங்கன்னா எம் வழியாக அந்த டூல் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ஆகி நெட் ஐஃபன் டூல்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து கமெண்ட் வந்து ஐஎஃப் கான்ஃபிக் ஐஎஃப் கான்ஃபிக் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா நம்ம ஐபி அட்ரஸ் இங்கே காமிக்க தான் என்ன ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட மேக் அட்ரஸ் நெட் மாஸ்க் வேல்யூ இங்கே காமிக்கணும் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டாட் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ மேக் அட்ரஸ் எங்கே காமிக்க இதோ இருக்கு பாருங்கள் ஈத்தர்நெட் ஐடின்னு சொல்லிட்டு இதான் நம்ம மேக் அட்ரஸ் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக எங்கே இருந்தாலும் ட்ரேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அதுக்காக விஎம்ஏல இருக்கோமே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க விஎம்ஏல மேக் அட்ரஸ் மாற்றுறது பாசிபிள் இருக்கு ஆனால் அந்த லிஸ்ட்டை கொடுத்தது யார் அப்படின்னா அது விஎம்ஆர் தான் ஓகே ஸோ உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது எது ஸோ இப்போதைக்கு ஐபி அட்ரஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி ஹோஸ்ட் நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தா ஹோஸ்ட் நேம் செக் பண்ணலாம் இப்போது கம்ப்யூட்டருக்கு பேர் கம்ப்யூட்டர் ஒன் அப்படி அங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பேர் ஹோஸ்ட் நேம் லேர்ன் டாட் பைலகம் நம்ம ஆரம்பத்தில் இந்த வீடியோ சீரீஸ் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ லேர்ன் டாட் பைலகம் டாட் காம் நம்ம ஆரம்பத்தில் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஐபி அட்ரஸ் வந்து விஐ ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் இடிசி சிஸ்கான்ஃபிக் அது உள்ளே போயிட்டு நெட்ஒர்க் ஹைஃபன் ஸ்கிரிப்ஸு சாரி ஸ்கிரிப்ஸில் அந்த இடத்துக்கு போயிடுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான லினக்ஸோட இடம் எல்எஸ் அப்படி கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே தெரியுது உங்களை உங்களுக்கு இதில் வந்து இஃப்கான் ஐஎஃப் சிஃப்ஜி இஎன்எஸ் தெரிஞ்சு தான் நம்ம நெட்ஒர்க்கோட நம்பரு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுது ஐஎஃப் கான்ஃபிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இஎன்எஸ் தடுத்துன்னு காமிக்கிட்டு பார்த்தீங்களா ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதாக நம்ம நெட்ஒர்க் நேம் அப்படின்னு ஸோ எல்எஸ் கொடுங்க விஐ ஐஎஃப் சிஎஃப்ஜி ஹைஃபன் இஎன்எஸ் தேர்ட்டி த்ரீ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வருது பாருங்கள் இது வந்து கோர் கோரான ஒரு விஷயம் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் வந்து மாற்றுறது வந்து இது வந்து நெட்ஒர்க் கார்டோட ஃபெச்சான ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலு ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ நான் ஐபி அட்ரஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் என்ன பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி டாட் தேர்ட்டி ஒன் இல்லை தேர்ட் ஃபார்ட்டின் மாற்றி பார்க்குறேன் ஓகே ஃபோர் ஜீரோ ஐ கொடுத்து எஸ்கேப் கொடுத்து டபிள்யூகியூஐ கொடுத்துட்றேன் சர்வீஸ்
ஐபி அட்ரஸ் மாறிடுச்சு இல்லையா ஸோ நடந்தால் போது அது இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் ஃபார்ட்டி என்டர் பார்த்தீங்களா அது வந்து மாறிடுச்சு அது வந்து எக்ஸ்பைர் ஆகிடுச்சு ரூட் அமைதியாக இருந்தது காரணம் ஏதாவது எரர் மெசேஜ் வருமான்னு பார்த்தேன் எரர் மெசேஜ் எதுவும் வரல ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிப்போம் சேஞ்ச் செட்டிங்ஸ் அப்பியரன்ஸ் சேஞ்ச் எயிட்டீன் ஓகே ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து அதே சிஸ்டம் தான் ஹோஸ்ட் நேம் ஹச்ஓஎஸ்டிஎன்ஏஎம்இ கொடுத்துட்டு ஐஎஃப் சிஓஎன்எஃப்ஐஜி அது கொடுத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஆறு ஃபார்ட்டிக்கு மாறிடுச்சு இஎன்எஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டிக்கு மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி என்னென்ன செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க விஐ ஸ்லாஷ் சிடிசி சிஸ்கான் ஃபேக் நெட்ஒர்க் ஹைஃபன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஐஎஃப் சிஎஃப் ஜி ஹைஃபன் இஎன்எஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ இதில் போயிட்டு உங்கள் ஐபி அட்ரஸ் செப்ரேட் மார்க் எல்லாம் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஏன்னா இவன் நிறையா தான் விடுறான் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க இதெல்லாம் போக போக தான் உங்களுக்கு புரியும் டிவைஸ் நேமு ஆன் போர்ட் எஸ் இந்த இதில் நோன்னு குடிச்சிங்கன்னா சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே நெட்ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் கேட்வே டைப் வந்து ஈத்தர்நெட் பூட் போட்டோ நன் இங்கே ஏதாவது டிஎஸ்சி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் அதெல்லாம் நம்ம பேக் டு பேக் அடுத்த சர்வரில் நம்ம வந்து அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெட்ஒர்க் பண்ண என்ன பார்த்தீங்க நெட்ஒர்க் தான் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஐபி அட்ரெஸ்ஸிங்னா என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நெட்ஒர்க் டிவைசஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டீங்க என்னென்ன சுவிட்ச் என்ன பண்ணோம் ரவுட்ரு என்ன பண்ணோம் ஃபயர்வால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்புறம் நெட்ஒர்க் கான்ஃபிகரேஷன் லினக்ஸ் ஹோஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் ஐபி அட்ரெஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஐபி சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதோட சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு சர்வர் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு என்ன கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு கூச்சப்படாமல் எங்கள்கிட்ட கேளுங்க என்னடா வீடியோ சரியாக எடுக்கல அப்படிங்கிறத வச்சு விட்டுறாதீங்க எல்லா விஷயத்தையுமே உங்களுக்கு வந்து நான் வீடியோலேயே டீச் பண்ண முடியாது அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் எங்கள் பயலகம் டீம் சார்பாக கண்டிப்பாக நம்ம வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த நாலேஜ் கொடுத்துணுங்கிற ஐடியாவில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் வச்சு நிச்சயமாக உங்கள் கமெண்ட்ஸுக்கு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக நாங்கள் மதிப்போம் கொடுங்க ஆற்றின் அளவரின் தீக அது பொருள் போற்றி வழங்கு நெறி இது ஒரு குரலை குரலுக்கான அர்த்தத்தை கண்டுபிடிச்சி நீங்களே வச்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம்